Olá pessoal, tudo em paz? Sou eu, Eder Pinto, seu consultor imobiliário aqui em Portugal. E hoje nós vamos falar da última praia do Conselho de Cascais. Estou falando da Praia de Carcavelos. Com 1.300 metros de comprimento, é a maior e mais agitada praia do Conselho de Cascais. Carcavelos é reconhecida na área da educação com ótimas escolas públicas, privadas e internacionais e conta com uma das melhores universidades da Europa, a Universidade Nova. Carcavelos é um ótimo lugar com grande potencial para quem quer uma vida tranquila, com paz, dá para dar uma caminhada ali no Parque Quinta da Lagoa, sem renunciar o agito de uma cidade praiana. E o melhor de Carcavelos, ele fica bem na divisa entre Cascais e Oeiras, podendo compartilhar tudo em dobro, como praias, escolas, parques e pertinho de Lisboa. Vamos girar? Mas antes, eu quero falar do nosso momento Viverás, que hoje o nosso tema é sobre a obediência. Então seja obediente, fique até o final do vídeo. Vamos embora, vamos girar? Vamos conhecer hoje Carcavelos, a região que fica entre Cascais e Oeiras. Vamos embora, vamos girar, gente! Bom pessoal, vamos girar em Carcavelos, a nossa última praia aqui rumo a Lisboa aqui do Conselho de Cascais. Olha que bonito, gente. Olha que bonito essa praia aqui. Isso é uma ideia, ela tem 1.300 metros. Ela vai até lá até o Forte, lá São Julião da Barra, que já fica em Oeiras. Essa praia aqui é muito frequentada entre Cascais e a turma de Oeiras também. Só que acontece o seguinte, ela é muito grande. Então nós vamos acelerar um pouquinho, porque nosso percurso aí tem muita coisa para mostrar. Então vamos lá, vamos dar uma acelerada. Bom pessoal, aqui ó, estamos aqui ó, no Forte São Julião da Barra, ok? E ele fica aqui ó, de frente para a Universidade Nova, né? Essa Universidade Nova, para vocês terem uma ideia, ela está em nono lugar na Europa. Essa aqui, ó. Ela está em nono lugar na Europa. Aqui, tá? Me atrapalhou aqui. E aí ela tem um mestrado em Finanças que está na décima primeira colocação aí no mundo. Então é uma universidade muito procurada aqui, ó, na Europa. Tá aqui, ó. Aqui a faculdade, ali são os, os alojamentos, os estudantes, universidade muito procurada. E nós vamos falar de imóveis, ó, do lado da faculdade aqui, nós temos a região, a Quinta do São Gonçalo, que é aqui à minha direita. Para você ter uma ideia, vamos falar de um apartamento grande, um T4 de 215 metros quadrados, dá 890 mil euros aqui, bem nessa região aqui. Como é uma região muito procurada, uma das mais disputadas, eu vou dar uma. vou entrar um pouco para a gente conhecer um pouco a Quinta do São Gonçalo aqui em Carcavelos, ok? É uma região residencial, tá? Muito tranquila, é uma região de apartamentos, tá? Ela fica aqui do lado da Praia de Carcavelos e do lado da Faculdade Nova, tá? Ou Universidade Nova. Tá, é uma área aqui, essa aqui de São Gonçalo é uma área verde. Tem um espaço verde que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aqui tem todo, tem ó, pet, mercados. Então, debaixo dos prédios aqui, tem vários serviços aí e lojas que servem essa, essa, essa região aqui residencial aqui da, da, daqui de São Gonçalo. Vou mostrar para vocês o seguinte, quem vive por essa região é, tem acesso exclusivo aqui ó para a universidade vou mostrar para vocês aqui ó olha aqui olha aqui ó eu vou entrar que eu vou mostrar aqui ó nova lá a universidade nova e eu vou mostrar para vocês a meu arrendamento eu encontrei aqui ó a minha direita um T4 de 142 metros por 2.500 euros por mês bem aqui à minha esquerda aqui ó só que eu vou voltar eu vou voltar porque eu não vou na faculdade não, já formei. Vamos embora. Deixa para lá, vamos voltar. Vamos seguir o nosso percurso aqui, gente. Ó, agora eu vou mostrar para vocês mais um 
mais um apartamento, mais um valor, mais de um T3. Aqui ó, tem um jardim também, tem um pregal para criança à minha direita. Então é uma região aí muito aí disputada. É uma das mais de Carcavelo, mas tem regiões aí top, que eu vou mostrar para vocês também, tá? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês agora um T3, tá? Eu encontrei um T3 aqui nessa região aqui, deixa eu mostrar para vocês aonde eu encontrei. Aqui ó, à minha direita, eu encontrei um T3 de 165 metros por 690 mil euros aqui ó, eu encontrei aqui. Então essa é a faixa de preço aqui da Quinta do São Gonçalo, tá? Do lado tem a Quinta dos Lombos, que eu vou mostrar um apartamento para vocês verem um pouco a diferença, que eu vou chegar até lá, tá? Então é isso aqui, gente. Então isso aqui é a Quinta do São Gonçalo, que fica aqui em Carcavelos, faz parte do Conselho de Cascais, ok? Agora eu quero mostrar para vocês uma área verde aqui que eu encontrei aqui. E dá para fazer uma caminhada, andar com o cachorro, falar em cachorro, olha lá, ó. Já tem uma senhora andando com seu cachorro aqui. É uma região aqui que eu vou mostrar onde que ela tá aqui passeando com seu cachorro. Ela tá aqui, ó. Nessa região aqui, nesse parque aqui, que fica aqui em São Gonçalo mesmo. Aqui, nem, aqui nessa região. Olha que legal aqui na esquerda, ó. Tem pista. Bacana viver nessa região aqui de Carcavelos, ó. E quem vive em Carcavelos também, como diz na abertura, também vai quiser ir para o shopping de Oeiras, quiser compartilhar as, as, os serviços de Oeiras, está tá no meio, está na divisa das duas, das duas, dos dois conselhos, entre o conselho de Cascais e o conselho de Oeiras. Bom, vou mostrar um apartamento, combinei aqui na Quinta dos Lombos, um T4 aqui, ó, 250 metros quadrados por 550 mil euros aqui, ó. esse aqui, ó. que aqui já fica a Quinta dos Lombos, é uma, uma região onde os preços são um pouquinho mais baratos, em comparado à Quinta do São Gonçalo. Gente, mas eu vou dar uma vou dar uma acelerada, então eu vou acelerar porque nós vamos conhecer agora o centro de Carcavelos, ok? Então vamos para lá, vamos acelerar. Pronto, gente, já estamos aqui, ó, e para chegar ao centro de Carcavelos eu vou ter que passar aqui por baixo da linha de ferro de comboio, tá? Então eu vou passar aqui, tá? Ó, a descrição... A rota tá na, tá na descrição do vídeo, lá no YouTube. Clica lá que vai aparecer o Google Maps, tá? Você vai entender a rota onde eu estou passando aqui. Olha aqui, aqui é um lugar onde tem uma feira, tá? Todos aos sábados aí. E aqui, ó, estamos entrando aqui. E eu quero mostrar para vocês aqui um imóvel, tá? Eu encontrei aqui um imóvel aqui à minha esquerda, ó. Eu encontrei um T4 de 92 metros quadrados por 380 mil euros aqui, ó, bem aqui, entrando aqui no centro de Cascais. Opa, é bem aqui entrando no centro de Carcavelos, ok? Então vamos, vamos continuar. Que agora nós vamos rumo lá à estação de comboio de Carcavelos, mas na região do centro. Depois eu vou explicar porque tem é de, a estação de comboio, ela tem região do centro e região da praia, mas eu vou explicar daqui a pouco. E por falar e explicar, nós temos aí o nosso momento viverás, né? Que nós vamos falar hoje sobre a obediência, tá? Então, seja obediente aí, fica até o final do vídeo para ouvir a mensagem. Ela é muito abençoada. Vamos, 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 vamos continuar. Bom, gente, tô aqui, ó. Aqui já me esquerda já é as linhas do comboio aqui, de Carcavelos, perto da estação aqui. E aqui, ó, já conseguimos ver aqui a estação de Carcavelos. Fica ali logo à frente, aqui, ó, nessa região do centro. Aqui, ó, na esquina aqui, nós temos um jardim da infância. Ele é privado, tá? Chama Miguel Ângelo aqui, ó. Um jardim da infância. Fica perto da estação de comboio. Aqui já é o centro, ó. Aqui é a cara do centro aqui de Carcavelos. À minha esquerda, não dá pra gente chegar lá. Tem um centro comercial, é como se fosse um shopping, tá? Onde tem umas galerias... Tem até cinema, eu entrei lá para conhecer. Essa aqui é a cara aqui, ó, do centro de Carcavelos, aqui, ó. Eu encontrei aqui à minha esquerda um T5 aqui, ó. Logo à minha esquerda, aqui, só para você ter uma ideia de preço. De 228 metros quadrados por 590 mil euros aqui, ó. Bem aqui à minha esquerda. Olha, aqui é uma tranquila, Carcavelos, no centro. Estou entrando aqui bem no centro. É uma região muito bonita. 
e fica perto de tudo. Quando eu falo perto de tudo, você pode compartilhar poeiras e cascais. Agora vamos falar de um arrendamento, porque isso está muito difícil por aqui. Mas nós temos um arrendamento. A minha esquerda aqui, ó, nós temos um T3 de 80 metros quadrados por 1.500 euros por mês. Esse aqui, ó, peraí que o ônibus aí atrapalhou. Esse aqui é a minha esquerda aqui, ó. Essa é a cara aqui do centro, porque ele tem um parque logo ali à frente, que é a Quinta da Lagoa. Um parque muito frequentado, que, que, que todo mundo conhece a região. Aqui da Lagoa, tá lá em Carcavelos. Olha aqui o centro. Gente, mas eu vou acelerar, tá? Porque eu quero mostrar a região para vocês lá do Colégio Marista, que é uma região muito procurada também, tá? Na questão dos imóveis. Então eu vou para lá. Vamos girar, gente. Vamos, vamos acelerar. Vamos para lá. Vamos acelerar. Bom, pessoal, ó, eu estou aqui próximo da região de Carcavelos. Eu não cheguei lá ainda, por quê? Porque eu quero mostrar uma região que fica próxima aqui, ó. Você é uma ideia? Essa região aqui fica perto do Pingo Doce. Aqui, ó, tem um T3 nesse edifício aqui à minha direita, de 100 metros quadrados, por 380 mil euros. Também é uma região residencial. Eu encontrei um T2 aí, de 80 metros com arrendamento, com aluguel de 1.600 euros por mês nessa região aqui. Só que eu vou ter que acelerar, gente, porque eu vou ter que ir lá no Colégio São Gonçalo. Só um minutinho, vamos acelerar. Pronto, pessoal, vamos girar. Já chegamos aqui na região do Colégio Marista, tá? Que é uma região também muito procurada, tá? Aqui tem uma região residencial também bacana aqui. Aqui em minha esquerda fica o Colégio Marista, ó. Essa região aqui de Carcavelos aqui, ó. Estava ali pertinho, mas como era difícil chegar aqui, eu girei para cair aqui. Olha aqui, mas tá lá na rota do vídeo. Olha lá, Colégio Marista. Eu vou entrar aqui para falar de um apartamento para vocês. Eu encontrei aqui à minha direita um T2 de 80 metros quadrados aqui por 380 mil aqui, bem de frente aqui. Bem de frente ao Colégio Marista aqui, tá? Bem de frente a ele. Aqui, olha que lugar legal aqui. É um lugar muito, muito arborizado. Eu também encontrei um arrendamento, tá? Então eu vou falar do arrendamento para vocês aqui à minha direita, aqui nessa região aqui. Logo ali à frente. Deixa eu mostrar. Eu encontrei um T4 aqui, ó. De 195 metros... Ô, oh, perdão, encontrei um aluguel aqui, um T2 de 80 metros, tá? Por 1.200 euros por mês. Bem aqui à minha direita, aqui, ó. Bem pertinho aqui de Carcavelos. Bem pertinho do Colégio Marista de Carcavelos, hein, gente? Ô, oh, Éder, vamos embora. Gente, agora eu vou girar. Olha, já passamos, ó, lá na, 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 na Quinta do São Gonçalo. Passamos, passamos ali no Aquindo do Lombos para dar uma olhadinha no imóvel, depois passamos no centro. Agora já estamos aqui na região do Colégio Marista. Agora nós vamos girar, que eu, nós vamos acelerar, porque eu quero passar com vocês lá perto. Nós, nós vamos gravar o nosso Viverás, lá no Parque Quinta da Lagoa. Então eu vou acelerar, vamos embora. Pronto, olha aqui, ó. Aqui já estou perto do Parque Quinta da Lagoa. E eu tenho aqui, ó. Um T5 de 195 metros quadrados aqui, ó, por 890 mil euros, mas ele fica aqui bem de frente ao parque, tá? Ele fica desse lado aqui e dá fundo lá pro parque. Vou mostrar aqui, ó, o parque aqui da Lagoa. É onde nós vamos gravar o nosso Viverás agora pra vocês aqui, ó, daqui a pouco, aqui, ó. Esse é o parque, daqui a pouco nós estamos aí. Daqui a pouco nós vamos gravar. Por quê? Porque agora eu tô levando vocês para uma outra região também, muito disputada de Carcavelos, que é a região do, da escola básica e secundária de Carcavelos, uma escola pública, porque o marista é privado, ok? Então vamos caminhar, gente, vamos girar. Aqui, ó, nós vamos para lá. Aqui, pá, vamos girando aqui, olha aqui, ó, aqui, ó. Carcavelos aqui, ó, tem o continente, tem a loja Melhor Merlin, então é uma região que tem tudo aqui, Carcavelos, pode ficar tranquilo. E olha ali quem tá ali à frente, ali, ó, ali é a região, ali é a região da escola básica e secundária de Carcavelos, uma escola, fica na região aqui de, de Carcavelos, de São Miguel, tá? Pra você ter uma ideia, eu encontrei 
um T2 de 80 metros quadrados aí por 270 mil euros aqui nessa região. Eu não vou entrar nela não. Tá? Eu encontrei um arrendamento nessas mesmas características por 950 euros por mês aqui. Fica bem aqui na região, tá? Mas agora é o seguinte, vocês estão vendo aqueles prédios lá? Já lá já é Oeiras, pra você ver como que é colado o Carcavelos aqui de Oeiras. Mas Carcavelos pertence à região de Cascais. Mas nós vamos girar porque eu quero finalizar lá numa outra região disputada, que é a região lá do, do Hotel Riviera, ok? Então agora nós vamos girar até lá. Vamos girar, 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 girar. Vamos embora. Bom, pessoal, bom, girando, girando, bom. Estamos aqui agora na região do Hotel Riviera, que tem, na verdade, a Galeria Riviera ou Shopping Riviera, que fica embaixo do hotel. É uma região aqui também muito procurada aqui do Conselho de Cascais. Aqui da região de Car Carcavelo, fica pertinho aqui da praia. Olha só que bonito aqui, ó, essa região do Hotel Riviera. Embaixo dele tem um shopping, tá? Essa, essa parte aqui, essa região aqui é uma região bacana. Tem restaurantes, cafés, padarias. Aqui embaixo à noite é muito legal no fim da tarde aqui. E eu encontrei aqui na frente, ó, encontrei um T4 de 133 metros aqui por 600 mil euros. Bem aqui nessa região aqui do Hotel Riviera. Então vamos passar aqui, quero mostrar para vocês um pouco aqui dessa região, aqui também é legal, aqui à minha direita, eu vou passar aqui só para mostrar para vocês o clube de tênis aqui de Carcavel, aqui do lado do Hotel Riviera, ó. é aqui ó, esse aqui é o clube de tênis aqui de Carcavelos, aqui ó, tá, dessa região aqui, olha só, aqui eu tô passando em frente do hotel, aqui embaixo, eu quero ver, quero ver se dá para mostrar para vocês aqui ó, Riviera Center, aqui ó, aqui é a entrada aqui ó, uma região bastante procurada aqui na minha direita vou mostrar aqui um um apartamento para vocês aqui logo à frente aqui ó vou mostrar um T3 logo à direita de 200 metros quadrados por 750 mil euros aqui ó bem aqui atrás do, do Hotel Riviera aqui ó é uma região também de Carcavelos muito procurada tá muito procurada porque também é perto de tudo né Carcavelos tem essa vantagem aqui em relação a outras regiões aqui do Conselho de Cascais. Vou pegar a minha direita aqui, ó. Aqui eu encontrei um T1. Aqui a minha direita, um T1. É um T1 de 52 metros quadrados por 330 mil euros aqui à minha direita, ó. Nessa região aqui eu encontrei. Eu estou aqui na região de Carcavelos, mas aqui em Hotel Riviera, aqui nessa região muito conhecida, porque também tem um parque aqui. Tá? Então, essa região também tem um parque para caminhada. É aqui, ó. O parque do Pinhal do Junqueiro. Esse aqui é a minha direita, ó. Esse aqui é a minha direita. Aqui, ó. Tá vendo quantas regiões bacanas tem em Carcavelos? E tudo isso tá lá na rota. Você clica lá na, na descrição do vídeo e vai ter os links no Google Map de cada região que eu tô mostrando. Olha aqui, ó. Então aqui tem uma região do Hotel Riviera, também é pertinho da praia, ok? Só que agora, gente, eu quero, eu quero nós precisamos finalizar o nosso vídeo. Então o que eu vou fazer? Nós vamos ter que girar, porque eu fiquei preso nessa região aqui. Eu quero mostrar uma, uma do lado ali do, 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 do clube de, de tênis, tá? Como eu falei pra vocês. Então eu vou pra lá. Então vamos despedir aqui dessa região, dessa pequena região aqui do Hotel Riviera, tá? Que nós vamos pra lá. Então vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos pra lá. Bom pessoal, vamos girar, vamos girar. Chegamos aqui, ó, do outro lado da estação de comboio de Carcavelos. Lembra que eu falei que nós estávamos lá do outro lado da cidade, né, na região central? Agora nós estamos aqui na região da praia, aqui, ó. Também tem aqui estação de comboio. Tem gente que vem lá de Lisboa, Oeiras, Cascais, tudo de trem aqui, ó, de comboio pra vir aqui para Praia de Carcavelos. Então nós vamos despedir aqui, ó. Aqui eu tô atrás do Hotel Riviera, tá? Aqui é uma região de casas, aqui à minha direita. Pra você ter uma ideia, uma casa aqui nessa região, tá? Um T5 de 400 metros quadrados, tá? 2 milhões, 2 milhões e meio aqui à minha direita. Mas por que eu tô passando? Porque aqui também tem outra escola. Tem uma escola internacional britânica aqui, ó. A St. Julian, tá? Aqui, ó, à minha esquerda aqui, ó. 
Então você viu que Carcavelos, ela é recheada de, de escolas, universidades, então ela tem tudo isso, tá? Praia, parque, educação. Então assim, é uma região muito procurada aqui em, Car em Cascais, tá? Carcavel sempre é uma das regiões aí que o pessoal pergunta. Por quê? Porque olha, tudo aí só, olha de frente pro mar, né? Nós estamos aqui chegando aqui no final do nosso vídeo, mas não se esqueça que no finalzinho, daqui a pouquinho, tem o nosso momento viverás, que o nosso tema agora é obediência. Então obedece aí, fica até o final. Vamos despedir aqui, ó. De Carcavelos, tá praia aqui de Carcavelos, olha só que praia bonita, gente. Olha lá o Forte São Miguel de Leão, olha aqui que bonito aqui, ó. Então, gente, obrigado por ficar até agora com a gente, fique com Deus e aguarda aí que nós vamos no nosso momento de verás agora, segura aí, só um minutinho, vamos embora. Olá pessoal, tudo em paz? Chegou o nosso momento viverás. Hoje eu estou aqui no Parque Quinta da Lagoa em Carcavelos e nós vamos falar sobre a obediência. Quem nunca ouviu a frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo ou sabe com quem está falando? Vivemos numa época onde obedecer às leis já não é tão importante. Conhecida como a geração do vale tudo para conseguir o que quer, não acostumada a receber um não como resposta. Mas não podemos nos esquecer que quando desobedecemos as leis terrenas, somos penalizados com multas e prisões. Mas quando não obedecemos as leis de Deus, a pena é infinitamente maior, pois colocamos em risco a nossa eternidade. Em Efésios 5,6 está escrito Ninguém os engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Mas para Deus, obediência parcial e desobediência são a mesma coisa. Nos leva ao julgo, à rebeldia, nos afastamos de Deus e perdendo a intimidade com Ele. Mas Ele não se escandaliza com as nossas desobediências. Ele escolheu você, mesmo sabendo que vai cometer erros, e permanece no mesmo lugar, esperando você se arrepender para perdoá-lo. Render-se a Deus não é sinal de derrota e nem de fraqueza, pelo contrário, é sinal de vitória, porque reconhecemos Ele como nosso Senhor. Poxa, Éder, mas como que eu faço para obedecer a Deus? Vamos lá! A resposta está em João, 14 e 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A obediência está ligada diretamente ao amor. E para amá-lo, teremos que ter intimidade. E para ter intimidade, precisamos conhecer. E para conhecê-lo, temos a Bíblia, que nos ensina quem ele é, como é e o que fez por nós. Somente assim vamos obedecê-lo. Lembre-se que ser filho de Deus é ser filho da obediência. Ele sorri muito mais para nossas obediências do que para os nossos sacrifícios. A maior prova de amor que você pode dar a Deus é a sua obediência. Bom pessoal, chegou mais o final do Viverá. Fique com Deus e até a próxima. Vamos embora gente. Tchau, tchau.